Hello and welcome. Assalamu alaikum. This is your coach, uh, Kamrul Hassan, founder of CKH Network. Eid Mubarak Shabaike. Aprade Shabaike Shagotum Janachi, Life Talk with CKH. A porbe Amra Kothabul Amon Elton Shati Ashole, Jini Dirgodin Tore, Jibon Ne Kothabulchen, Life Coaching Ne Kothabulchen, and আপনারা তাকে সবাই জেনেন জানেন আমরা অলরেডি আজকে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছি আমরা কেন এটা করি আমরা এটা করি বিশেষত আপনাদের সবার জন্য যেন আমরা জীবনটাকে নতুন করে সাজাতে পারি নতুন করে দেখতে পারি নতুন করে সূচনা করতে পারি এন্ড দাস আমাদের আজকে প্রোগ্রামটা আসলে হাউ উই ক্যান রিস্টার্ট आवर সেলফ आवर লাইফ দ্যাট ইজ দি মেইন ফোকাস আর এই পর্বে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় আমারও প্রিয় আমাদের সবার প্রিয় জাভেদ পারভেজ আমি এখন তাকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের এই প্রোগ্রামে আমি একটু জাস্ট ওনার সম্পর্কে বলবো কারণ না বললেই নয় হি ইজ দি ফাউন্ডার ড্রিমস ফর টুমারো আপনারা অনেকেই জানেন দিস ইজ এ মুভমেন্ট জাভেদ ভাই হি ইজ ডুইং ইট অল ওভার দ্য কান্ট্রি সাচ এ গ্রেট এন্ড ফ্যান্টাস্টিক মুভমেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম জাভেদ পারভেজ ইজ অলসো ওয়ার্কিং অ্যাজ ভাইস প্রেসিডেন্ট এইচআর technology and talent development human resources development robi amra tar kach theke ajke tar another mission restart your yourself amra shomporke shunbo ebong amra janbo ashole amra kibhabe amader jibon ke notun kore shuru korte pari so without further delay so let me welcome our dignitaries guest my good friend javed parvez so welcome to life talk with ck Thank you, Kamal Bhai, and thank you, the viewers and listeners. And I'm also excited. Our chatte, our ekta chemistry atse. Dekha holei onak kotha hai bhalo lagye. So I hope today, our best bhalo discussion korte parbo, Inshallah. Absolutely. Apna ke dekhe toh kuch bhalo lagche. Je dreams kotha ra lagha atse. Yeah, dreams for tomorrow. Dreams for tomorrow lagha atse tomorrow. Right. Amra e golpo shunbo. Dreams for tomorrow. Certainly. আমরা যেহেতু লাইভ টক আমরা শুরু করব আপনার একটা বিখ্যাত মুভমেন্ট আপনি যেটা নিয়ে প্রতিদিন কথা বলছেন আমার মনে হয় আজকে আপনার পঞ্চান্নতম অথবা ছাপ্পান্নতম ডে পঞ্চান্নতম ডে থেকে পঞ্চান্নতম ডে আপনি কন্টিনিউয়াস কথা বলছেন রিস্টার্ট ইউর সেলফ রিস্টার্ট ইউর সেলফ অ্যাজ উই সি ডাভেদ রিস্টার্ট ইউর সেলফ সো আমরা শুরু করব প্রথম কোয়েশ্চেন আসলে আসলে কেন এরকম নামকরণ আপনি করলেন নামকরণের সার্থকতা কি এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আমরা যদি ওইখান থেকে শুরু করি আলোচনার সূত্রপাতটা দেন উই প্রসিড হাউ अबाउट इट আচ্ছা ওকে সো अगेन थैंक यू এন্ড দিস ইজ এ ভেরি গুড क्वेश्चन एक्चुअली কারণ এটা সবার মনে আসার কথা প্রশ্নটা যে রিস্টার্ট কেন তার আগে আমি একটু পিছন থেকে একটু টানতে চাই ডিউস ফর টুমোরো থেকে স্যার আপনি ওটা স্যার लक्ष्य <laughs> পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করতে চাচ্ছি আমরা সো কল সফল মানুষ না সিজিপিএ নির্ভর প্রথাগত মানুষ না আমাদের আসলে পরিপূর্ণ বেশ কিছু মানুষের দরকার ওই মুভমেন্টটা করতে গিয়ে ওটা কিন্তু একটা ভলান্টারি মুভমেন্ট আমাদের প্রচুর ইয়াং ছেলেমেদের সাথে আমাদের কাজ করতে হয় যারা ইউনিভার্সিটি বয়সী এবং ওরা আমাদের কিন্তু মেইন চালিকা শক্তি যারা আমাদের এইটি ফোর ভলান্টিয়ার্স অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে তারা পড়ছে সেগুলো তারা আমাকে শেয়ার করত এবং আমি বিং তাদের বড় ভাই বা আমরা একসাথে কাজ করি আমি হয়তো আমার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের প্রবলেম গুলোকে দেখার চেষ্টা করতাম আর যেহেতু প্রবলেম গুলো আমার নিজের না আপনি যেহেতু কোচ হিসেবে কাজ করেন ইউ নো যে আরেকজন তৃতীয় ব্যক্তি যখন একটা সমস্যাকে দেখে তখন কিন্তু আমার কোনো আবেগ কোনো চাওয়া পাওয়া কোনো কিছু নাই আমি ওটাকে একটা ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ থেকে দেখি 
তো কাজেই তাদের প্রবলেম অনেকগুলো সলভ করা হয়েছে ইন দা মিন টাইম আমার কোচিং সার্টিফিকেশন করানো আছে এটা আমি কর্পোরেটই করেছিলাম লাইফ এন্ড কর্পোরেট সেটাও আমি আমার অফিসে কাজে লাগাই এই সব কিছু মিলে একটা কম্বিনেশন আমার হয়েছে উইথ সাম লাইফ ফিলোসফি যেটা হয়তো আমি আমার লাইফ থেকে দেখে শিখেছি যেটা কিনা আমরা ড্রিমস ফর টুমোরো তো ব্যবহার করছি তো এই দুই তিনটা জিনিস মিলে আমার কাছে একটা কম্বিনেশন ফর্ম করেছে কাবুল ভাই যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের ইয়ুথদেরকে ট্রান্সফার করা উচিত এখন এখন বলতে ইট ইজ স্টার্টেড ইন লাস্ট 2 টু 3 ইয়ার্স এবং আপনি যদি দেখেন কিছুদিন আগে প্রথম আলোর একটা সমীক্ষা ছিল যে ঢাকা শহরের প্রায় 70% লোক ডিপ্রেশনে ভোগে আবার আমি যদি থ্রু আউট দা কান্ট্রি বলি যে সমস্ত অ্যাপ ভিত্তিক সলিউশনের জন্য মানুষজন যোগাযোগ করে আমি নাম উল্লেখ করছি না সেখানেও ফর্টি ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রবলেম গুলো আসে কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক প্রবলেম তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের একটা তারুণ্য নির্ভর জাতি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার ড্রিমস ফর টুমোর পাশাপাশি এই মুভমেন্টটাও থাকা উচিত যেখানে আমরা মূলত তরুণ পরবর্তীতে আমি মধ্যবয়স্কদেরকেও সার্ভ করছি এভেন যারা কর্পোরেটে কাজ করে মোরলে সবারই আমাদের কিন্তু একটা মানে একটা আটকাই আছি আমরা কোথাও সেই জায়গাটাই গিয়ে আমরা একটা ভাঙার চেষ্টা করছি এখন নামটা কেন রিয়েস্টার্ট আমরা জানেন যে আমরা মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ যখন সমস্যাগ্রস্ত হয় তখন আমরা রিস্টার্ট দিয়ে দিই আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমার তো অনেক বয়স হয়ে গেছে আমি কি এখন কেন এখন কি আমি কি পারবো আমার কি নতুন জিনিস আমরা বলি ইয়াস এটা যে কোনো সময় সম্ভব এটা রিয়েস্টার্ট করতে হবে বাট একটা জিনিস শুধু যোগ করতে হবে কারুল ভাই বিফোর আই ফিনিশ যে একটা কম্পিউটারে যদি বা মোবাইল ফোনে যদি ভাইরাস থাকে সে কারণে যদি এটা স্লো হয়ে যায় আমি যদি এটা আবার রিস্টার্ট করি আবার কিন্তু ভাইরাস অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে কাজে এই রিস্টার্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু আমাদের ভাইরাস ক্লিন করতে হবে সেই জায়গাতে রিস্টার্ট ইয়ার্সটার প্রচুর কাজ করতে হয় যেটা মূলত মানুষের থটের লেভেলে চিন্তার লেভেলে ইমোশনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে থটকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে বডি থেকে কিভাবে সেপারেট হবে এই কাজগুলো করে ফেললেই অটোমেটিক একটা মানুষের অ্যাওয়ারনেস বিল্ড হয়ে যায় অ্যান্ড দা পার্সন ইট সেলফ ইজ এ ডিফারেন্ট পার্সন বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না কিন্তু ওই মানুষের সাথে কথা বললেই বোঝা যায় যে হি ইজ ফিলিং ইজ ডিফারেন্ট হিজ থট প্রসেস ইজ ডিফারেন্ট অ্যান্ড হি এন্টার ইজ এ নিউ পার্সন কামস আপ যেন তার পুনর্জন্ম হলো এই জন্য এটাকে আমি বলেছি রেস্টার্ট ইউর সার্ভ মার্শাল্লাহ সোফার খুব ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি আমি মানে আজকেও আমি একজনের সাথে রেস্টার্ট ইউর সেলফ এর আপনি তো জানেন কোচিং এর একটা নির্দিষ্ট সিস্টেম থাকে সব টানা তো আর বছরের পর বছর হয় না আমি একজনের সাথে আজকে শেষ করলাম অ্যান্ড শি ইজ অ্যাকচুয়ালি শি ইজ আলহামদুলিল্লাহ শি ওভারকাম অ্যান্ড তাকে আমি বলে দিয়েছি যে আলহামদুলিল্লাহ লাগবে না আপনি আপনার মতো চলে না আপনি আমাকে ফোন দিবেন কিন্তু এই সব পারপাসে আমরা এমনি কথা হবে তো থিংস আর গোয়িং ওয়ান আমি খুব মজা পাচ্ছি কাজগুলো করে রাইট আপনি যেখানে শেষ করলেন যে আসলে একটা মানুষ আফটার সাম টাইম আপনি যেটা মনে করছেন যে আসলে নাও শি ক্যান হিউ আর শি ক্যান গো অ্যাট হার ওন অ্যাট ইজ আর হার ওন স্পেস ওন টাইম আমরা যদি একটু শুরু করি আসলে কেন দরকার আমাদের প্রত্যেকের আসলে রিস্টার্ট করাটা জীবনের যে কোনো সময়ে গিয়ে কি সম্ভব কেন এই কথা বলছি আসলে মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই আসলে ইনফিনিট পসিবিলিটিস নিয়ে আমরা সবাই পৃথিবীতে এসছি এবং এই সম্ভাবনাটাকে আমরা আসলে আসলে কখনো কখনো এক্সপ্লোর করতে পারছি না এবং এক্সপেরিমেন্টও করতে পারছি না এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা এক্সপেরিয়েন্সড হচ্ছি না আমাদের লাইফটা ডিফারেন্ট ভাবে আমরা এক্সপেরিয়েন্স করছি সো দ্য কোয়েশ্চেন টু ইউ ইজ হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক কেন রিস্টার্ট ইউর সেলফ দরকার অনেকগুলো কারণ আছে আমি দুই তিনটা ছোট ছোট কারণ আপনাকে আমি বলবো একটা হচ্ছে যে আপনি যদি আজকে থেকে একশো বছর আগের তুলনায় আজকের সময়টাকে কম্পেয়ার করেন ঠিক আপনি যেখানে বসে আছেন বা আমি যেখানে বসে আছি একশো বছর আগে কিন্তু জায়গাটা এরকম ছিল না তো টেকনোলজিক্যালি মানুষের সভ্যতা মানুষের বিকাশ মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সব কিছু কিন্তু গ্রো করেছে একশো বছর আগের তুলনায় এখন সব দিক থেকে আমরা ডেভেলপ করেছি আমাদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম সুতরাং বাংলাদেশের কথা বলছি না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন এই যে এমন একটা ডিভাইসে আপনি এবং আমি প্রায় দুই চার কিলোমিটার দূরে বসে কথা বলতেছি ইভেন হয়তো আমেরিকান একটা মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে এখানে ঢুকায় নেওয়া সম্ভব কিন্তু আজকে থেকে একশো বছর আগে যদি কেউ এই জিনিসটা দেখাতো তাহলে মানুষ কিন্তু তাকে ঐশ্বরিক পর্যায়ে মনে করতো বা জাদুকর মনে করতো তাহলে আমরা সব জায়গাতে তো ডেভেলপ করেছি কামরুল ভাই কিন্তু আমাদের মনের দিক থেকে আমাদের শান্তির জায়গায় কি আমাদের বাবা বা দাদারা যে জীবন যাপন করেছে সেই রকম শান্তিতে কি আমরা আছি দ্য অ্যান্সার ইজ নো আসলে কিন্তু আমরা 
শান্তির জায়গাটাতে উন্নয়নের সাথে আমাদের সার্বিক উন্নয়নের প্যারামিটারের সাথে আমাদের মনের শান্তিটা কেন যেন ইনভার্সলি প্রপোর্শনেট হয়ে গেছে এটা একটা দৃষ্টিকোণ আমি আরেকটা দৃষ্টিকোণের কথা আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে আমরা সবাই একসময় ছোট ছিলাম তো আমরা যখন চার বছর পাঁচ বছর বা দশ বছর বয়সে ছিলাম তখন আমাদের মনে আনন্দ বেশি ছিল না এখন আমাদের মনে আনন্দ বেশি নিঃসন্দেহে সেই সময় আমাদের মনে আনন্দ বেশি ছিল কিন্তু তখন কিন্তু অত আনন্দের মাঝে থেকেও আমরা এমন একটা জীবনের কথা ভেবেছি যে আমি বড় হব আমি ইউনিভার্সিটি করব কলেজ করব চাকরি করব বিয়ে করব ব্যবসা করব মরলেস এগুলো কিন্তু সবারই মরলেস হচ্ছে এত কিছু পাওয়ার পর ওই সময়ের তুলনায় আমাদের শান্তিটা তো বাড়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা কিন্তু উল্টো হয়ে গেল পড়ে গেল সত্য কথা বলতে এখন একটা পরিপূর্ণ বয়সের মানুষকে অ্যাডাল্টকে হাসাতে হলে আমাদেরকে কিন্তু তাকে যোগ শোনাতে হয় আর ছোট একটা বাচ্চা আপনার পাশেও আপনার মেয়েকে একটু আগে আমি দেখছিলাম ওকে হয়তো থামানোর জন্য হ্যাঁ রাগ করতে আমাদের কাদালোর জন্য হলে আমাদের ওদেরকে রাগ করতে হয় তাই না ওরা সারাদিন এত জলি এত মজা এত আনন্দ কিন্তু আমরা কেন উল্টোটা হয়ে গেলাম তো আমার অবজারভেশন কামরুল ভাই হচ্ছে যে আমরা জীবনে কতগুলো ওয়েপন পেয়েছি টুল অথবা ওয়েপন পেয়েছি যেমন আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আমাদের রিলেশনশিপ আমাদের টেকনোলজি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া এই সমস্ত কিছু কিন্তু আমাদের লাইফের এক একটা ওয়েপন কিন্তু এই ওয়েপন গুলাকে ধরার জন্য বা ব্যবহার করার জন্য আমাদের যে স্টেবিলিটি দরকার সেইটা আমরা মিস করে যাচ্ছি ফর এক্সাম্পল আপনার ছোট বাচ্চাটাকে যদি আপনি একটা ব্লেড দিয়ে দেন ধারালো ব্লেড সে কিন্তু এটার ব্যবহার উপকারিতাটা বুঝতে পারবে না সে যেখানে সেখানে এটাকে ছুঁড়ে মারবে এবং এক সময় হয়তো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাগজ কেটে ফেলবে একসময় সে নিজের চামড়া কেটে ফেলবে এর জন্য কিন্তু ওর ম্যাচিউরিটিটা দায়ী ব্লেডটা দায়ী না এই একই ব্লেড দিয়ে আপনি পাঁচটা দশটা একশোটা ভালো কাজ করতে পারেন কিন্তু ওই যখন ইনস্টেবল হাতে পড়ে গেল তখন এই ব্লেডই কিন্তু ক্ষতির কারণ হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা টেকনোলজি এবং সভ্যতা এবং অর্থনৈতিক বিকাশের এমন একটা জায়গায় এসে উপনীত হয়েছে এখন পার্টিকুলারলি বাংলাদেশে আমরা কিন্তু চাইলেই সবকিছু পাই এখন করতে ইমোশনালি ফিজিক্যালি অর্থনৈতিক ভাবে টেকনোলজিক্যালি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমি এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি না সময় হয়তো আছে একটা ছেলে একটা মেয়েকে পোক করতেছে বা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে আমি যখন হয়তো ফাইভ সিক্স এ পড়তাম একটা কল্পনার বাইরে ছিল কারণ মুরব্বীরা যদি দেখে ফেলে এখন কিন্তু খুব সহজেই আপনি একজনের মেসেঞ্জারে যে হাই লিখে দিতে পারেন তাই না তো আমি কিন্তু অনেক ভাবে এম্পাওয়ার কিন্তু কথা হচ্ছে এই এম্পাওয়ারমেন্ট গুলো ম্যানেজ করার জন্য ওই যে ব্লেডের মতো ধারালো টুল গুলো ব্যবহার করার জন্য আমার কি মেন্টাল স্টেবিলিটি আসছে অ্যান্সার হচ্ছে আনফর্চুনেটলি আসে নাই কারণ এইগুলো জিনিস আসলে টাকা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না এগুলো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে গেলে পড়া যায় না এটা হয়তো গৌতম বুদ্ধের লিস্তান এটা হয়তো আমাদের মহানবীর লিস্তান এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদেরকে রিস্টার্ট করা ছাড়া আপনি দেখেন সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উন্নতিও যেমন করেছি মানবিক জায়গায় কিন্তু আমাদের পতন সেরকম ভাবে হয়েছে ওই জায়গাটা ইম্প্রুভ করতে গেলে আমি এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আগামী বিশ বছর তিরিশ বছর বাংলাদেশে এই জিনিস আমাদেরকে করতেই হবে না করলে কি হবে আরো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আমরা দেখতে পাবো যেটা ম্যান ক্রিয়েটেড হিউম্যান ক্রিয়েটেড সেটা যদি থামাতে হয় আমাদের অন্য সব উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের ভিতরের উন্নয়নটাও করাটা খুব জরুরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এখন আপনি যেটা বললেন আসলে ভিতরের উন্নয়ন একটা জিনিস আসলে এখন আমরা অনেকেই বুঝি বা বুঝি না কেন আমি শুনতে পাচ্ছেন আমরা অনেকেই অনেক সময় মনে করি আমি অনেক সময় অনেক কোয়েশ্চেন পাই অনেক সময় এখানে অনেক অনেক কোয়েশ্চেন কিন্তু এসছে যে আই এম অলওয়েজ সাফারিং ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন এম আর পাটোয়ারি বলছেন সো এরকম কিন্তু আমরা অনেক কোয়েশ্চেন পাই সরি অনেক কোয়েশ্চেন পাই অনেক সময় যে এই যে আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে আমাদের জীবন আগাচ্ছে আমাদের পজিশন আগাচ্ছে আমরা যত বেশি অ্যাডভান্স হচ্ছি ইন আওয়ার লাইফ আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আসলে উই আর অ্যাকচুয়ালি লিমিটিং আওয়ার সেলফ কেন ওই কথাটা বললাম আমরা অনেকেই নিজেকে লিমিট করে ফেলি অলসো ইনসাইড দ্য ভিজিটিং কার্ড যে কোম্পানি দেওয়া ডেজিগনেশনের বাইরে আমরা যেতে পারছি না সো মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ হাউ ক্যান উই কাম আউট ফ্রম দিস লিমিটিং যে বক্স যে আমি সে আইম সি এইচ আর ও এক্স ওয়াই জেড অর্গানাইজেশন অর সিইও অফ অ্যান অর্গানাইজেশন এম আই নট বিগার দ্যান দ্যাট অফ দি ডেজিগনেশন হ্যাঁ আমি 
দুইটা দুইটা জিনিস প্রথম জিনিস হচ্ছে যে এটাকে আমি রিয়েস্টার্ট এর ভালো ভাষায় বলি ইগো ইগো হচ্ছে সাধারণত আমরা নেগেটিভ অর্থে ইগোকে ব্যবহার করি আমিও নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করছি বাট ইগো গট সাম পজিটিভ থিংস অলসো আমি এক্সপ্লেইন করি ইগো मींस সাম সর্ট অফ আইডেন্টিটি একটা মানুষের একটা আইডেন্টিটি তাই না তো আমরা যখন মুক্তি যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম তখন তো আমাদের একটা ইগোর কারণেই আমরা গিয়েছিলাম যে না আমাদের দেশ আমরা পশ্চিমাকে দিয়ে শাসন করতে দিব না দরকারে জীবন দিব কিন্তু আমরা স্বাধীন করব সেটাও কিন্তু আমাদের ইগো ছিল কারণ ইগো কখনো পজিটিভ হতে পারে সেটা আমাদের জন্য খুবই উপকারী বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইগো কিন্তু নেগেটিভ আপনি যে পার্টিকুলার एग्जांपलটা দিয়েছেন এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ एग्जांपल যে একটা মানুষ গ্রো করছিল যে কোনো সময় তার জীবনের কোনো একটা পর্যায়ে তাকে সার্টেন একটা টার্গেট তার ভিতর চলে এলো এবং সেই টার্গেটটা সে অ্যাচিভ করে ফেললো সেই ইগোর ভিতর বন্দী হয়ে গেল আমি আমার নিজের জীবনের एग्जांपल দেই যেমন আমি যখন ক্লাস 9 বা 10 এ পড়তাম কাবুল ভাই তখন কিন্তু বুয়েট জিনিসটা কি আমি আসলে জানতাম না আমি জানতাম না আমি আবারো বলছি কিন্তু সোশ্যাল প্রেসারের কারণে আমি যখন একটু ভালো রেজাল্ট করলাম এসএসসি তে এইচএসসি তে আমি দেখলাম যে মানুষ চায় আইদার আমি বুয়েট করব অথবা ঢাকা মেডিকেল কলেজ পড়ার সাম হয় আমি কিন্তু পছন্দ করে বুয়েটে পড়ি নাই ইঞ্জিনিয়ারিং আমি কিন্তু পড়ি নাই এটা সোশ্যাল প্রেসারে পড়েছি আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না আমি অ্যাওয়ারনেস নিয়ে বলছি সোশ্যাল প্রেসার আমাকে দিয়েছে আমিও সেটা কোট করে আমি গ্রহণ করেছি প্রবাবলি এটা আমার জন্য ভালোই হয়েছে কিন্তু আমি যতদিন পর্যন্ত চাকরি পাস করার পর 7 বছর আমি টেকনোলজিতে কাজ করেছি আই ডোন্ট নো হাত দেখা যাচ্ছে কিনা छत्तीस छाय छोट देखते टेम्पोरारिंगेटेड डूबे बाबा छायटारेटर रेपुटेशन नष्ट करते 
বিকজ আমি তো আর কাউকে চেঞ্জ করি না আপনিও কোচ আপনিও জানেন আপনি তো কাউকে চেঞ্জ করেন না চেঞ্জ আসলে ওই লোকটা নিজেকে করে আপনি টুলস দেন টেকনিক্স দেন আপনি সাম সর্ট অফ গাইডেন্স প্রোভাইড করেন সাম সর্ট অফ কন্ট্রোল নিয়ে আসেন আসলে চেঞ্জ তো সে নিজেকে করে সে যদি নিজেকে চেঞ্জ করতে না চায় পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে বদলাতে পারবে না কাজেই এর এই বাণীটাই বার্তাটা কিন্তু প্রত্যেকের নিজের কাছে যদি কেউ নিজেকে বদলাতে চায় কাবরুল ভাই তাহলে সে ছলে বলে কৌশলে হ্যাঁ আপনার কাছে পৌঁছাবে নালে আমার কাছে পৌঁছাবে তাহলে বই পড়বে খাতা পড়বে কিছু না কিছু করে করে ফেলবে কিন্তু কোনো মানুষ যদি ইগোর মধ্যে যদি বুধ হয়ে থাকে ইটস লাইক অ্যালকোহল আই সরি টু সে পাওয়ার <laughs> uh sometimes power ashe with the position and uh, it's a certain organizational power or the uh, institutional power or the or the rashtriya uh, khomota je bhabe amra dekhi na kon or manusher samostik ekta khomota this is position based uh, so ebong ei somosto position e kintu temporary either today or tomorrow there is a retirement date for every position তার মানে আমি যদি সিইও হয়ে রিটায়ারমেন্টে যাই আমার কিন্তু তখনও রিস্টার্ট করতে হচ্ছে ইভেন ইফ ইট ইজ আই এম বিকামিং এ মিনিস্টার অর চিফ মিনিস্টার আমার তারপরে গিয়েও কিন্তু আই এম এগেইন রিস্টার্টিং মাই মাই লাইফ সো এখন এই যে ওয়াইল উই আর ইন টু দি পজিশন আমরা কিন্তু আসলে রিয়ালাইজ করতে পারছি না যে অ্যাকচুয়ালি উই আর গোয়িং টু রিস্টার্ট ওয়ান্স the position is over ekhon question to you is shobai shobai ke restart korte hobe how much time it takes usually to restart a life because you are expert in to restart yourself so je kono shomoy je ko bolte pare baba ekhon i need to restart okay i am 60 i am 70 maybe let's say right let's talk about it how much time it requires ফার্স্ট অফ অল আপনার প্রথম অংশটুকু আপনি যখন বলছিলেন আমার মনের মধ্যে একটা চিন্তা খেলা করতেছিলাম আমি ওইটা আগে বলি আপনাকে সেটা হচ্ছে আপনি যে পজিশনের কথাগুলো বলছেন আপনি রাইটলি সেট কোন প্রত্যেকটা জিনিসের শুরু থাকলে শেষ আছে কিন্তু কারণ এর থেকে বড় জিনিস আছে যেটা আপনার লাইফ আমার লাইফ সেটাও তো শেষ আছে কিন্তু সেটা নিয়ে কয়েকজন লোক চিন্তা করে প্রতিদিন পৃথিবীতে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার লোক মারা যায় এবং এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার লোক মারা যাওয়া মানে হচ্ছে যদি ওই লোকের পাঁচজন কাছাকাছি লোক থাকে তাহলে প্রায় ছয় লক্ষ লোক ইম্প্যাক্টেড হয় তো আমরা যে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে নিজেকে যে একটা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখতে পাই এবং ঘুম থেকে ওঠার সাথে যে একটা ফোন আসে না যে আমার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে একজন লোক মারা গেছে এজন্য কিন্তু আমরা অনেক লাকি কিন্তু প্রতিদিন এটা হতে হতে যেটা হয়ে গেছে কামরুল ভাই আমরা মনে করি সব লোক মারা যায় আমি শুধু মরি না এটা শুধু আপনার আমার জন্য না বেশ সব মানুষই তাই মনে করে এবং এটা হয়েছে জন্য কিন্তু আমাদের অ্যাওয়ারনেস লেভেলে বিরাট বড় ফল হয়েছে আমি এটাকে এক কথা অ্যাওয়ারনেস বলি অথচ দেখেন আমি প্রত্যেকবার যখন নিঃশ্বাস টানছি আমি কিন্তু জীবন নিচ্ছি আর যখনই নিঃশ্বাস আমি ছেড়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাচ্ছি কারণ এর পরের দুই তিনটা শ্বাস যদি আমার না আসে সাথে সাথে কিন্তু গন আমরা বলি যে আইসোলেশনে যায় মানুষ ভেন্টিলেশনে থাকে মানুষ হ্যাঁ তারা থাকে কারণ তাদের ফুসফুসটা কাজ করতে পারে না কিন্তু আপনি আমিও কিন্তু এই মুহূর্তে একটা ভেন্টিলেশনের মধ্যে কিন্তু আছি যে ভেন্টিলেশন আমাকে এই যে প্রকৃতি আমাকে টান করার টানাদার বা অক্সিজেনটা আমার সামনে উপস্থাপন করেছে কিন্তু এই যে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসের ভেতর দিয়ে তারপরও মানুষ মৃত্যুকে ভুলে বসে আছে জীবনের এত বড় সত্য বাস্তবতা তাই না এত বড় সত্য যেটা মানুষকে বই পড়াতে হয় না ও অটোমেটিক জানে সেই জিনিসটাও মানুষ ভুলে যায় ওইটা যখন ভুলে যায় তখন কিছু কিছু ভুল লোক আহ এরকম পদ পজিশনের মধ্যে বুধ হয়ে থাকবে এটা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক কিন্তু বিং এ হিউম্যান বিং এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার কারণ হচ্ছে আমরা যে ইয়ান পাভলবের টেস্ট এর কথা আমরা পড়েছি যে কুকুরের মধ্যে সে টেস্ট করে দেখেছিল যে ঘন্টা বাজালে মুখে লালা চলে আসে তো ইয়ান পাবলো আই থিঙ্ক সতেরোশো সাম বছরে আমার এটা মনে পড়ছে না সেই সময় সে প্রমাণ করছিল যে জন্তুকেও ডিকন্ডিশন করানো যায় আর মানুষ যার ফ্রন্টাল লোভের ব্রেনটা এত বড় এবং যে মানুষ পৃথিবীর সভ্যতাকে এখান থেকে এখানে আনছে সে যে এই কমন জিনিস ভুলে যাচ্ছে মৃত্যুর কথা ভুলে যাচ্ছে সে এখন যে পজিশনে আছে সেটা ভুলে যাচ্ছে সাময়িক ভাবে তার মধ্যে যৌবন কাজ করতেছে সেটাকে জন্য সে ধরাকে সরাজ্ঞান করছে এটার জন্য দুঃখ পাওয়া ছাড়া আপাতত আমাদের কিছু করার নাই কারণ ওই লোকগুলোকে আমরা হয়তো কথা বলে চেঞ্জ করতে পারবো না যদি সৃষ্টিকর্তা তাদের মধ্যে যদি কখনো বদ দেন আপনি বলেছেন কত সময় লাগে এটা ডিপেন্ডস অ্যাকচুয়ালি 
আমি যে ভদ্র মহিলার কথা একটু আগে বলছিলাম অফকোর্স নাম টাম তো আমি বলবো না এটা আমাদের বেসিক ইথিক্স এর মধ্যেই বাট ওনার মোটামুটি কতদিন লাগলো মাসখানেক লাগলো বেসিক ট্রান্সফরমেশনটা হতে এখনো কিন্তু উনি যুদ্ধের ময়দানে যান নাই মানে ওনাকে ধরেন প্লেয়ার হিসেবে রেডি করে ফেলা হয়েছে উনি আশা করছি পেনাল্টি বক্সে বল পেলে গোল করে দিতে পারবে এক্সাম্পল এখন কিন্তু ওনার জার্নিটা সামনে এবং ওনাকে আমি বলেছি নেক্সট থ্রি মান্থস ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ক্রুশিয়াল ফর ইউ কারণ আপনি পদে পদে ভুল করবেন আপনার তো বেসিক ইনস্টিংটা আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডটা তো একভাবে তৈরি হয়েছিল লাস্ট চল্লিশ বছর বা পঁয়ত্রিশ বছর এখন তো আপনি একটা ট্রান্সফর্ম হয়ে গেলেন তো উনি থিওরি ইজ ওকে থিওরি করতে ওনার এক মাস সময় লেগেছে পুরো জিনিসটা বোধ করতে এবং কোচ হিসেবে আমরা কিন্তু কখনো কিছু চাপিয়ে দিই না কামরুল ভাই সে নিজেই বলে যে হ্যাঁ আমার এখন এটা করতে হবে তো নেক্সট থ্রি মান্থস ইজ ক্রিটিক্যাল ফর হার এন্ড আমার কাছে মনে হয় আগামী দুই বছর যদি উনি সি টেক্স আর ওন কন্ট্রোল দেন আলহামদুলিল্লাহ ওনাকার ফিরে আসতে হবে না এখন আপনি জিজ্ঞেস করছেন কতদিন লাগে এটা একটা এক্সাম্পল এক মাসের মধ্যে কিছু ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেছে এটা মানুষ মানুষ ভেরি করে আসলে কারণ কষ্টটা কত ঝামেলাটা কত তার উপর নির্ভর করে এখন ধরেন আপনার পেটে ব্যথা আপনাকে আমি ডাক্তারের কাছে নিলাম ডাক্তার আপনাকে ওষুধ দিল ছোটবেলা আমরা এগুলো কিন্তু করেছি আব্বা বললো যে ওষুধ খেয়ে ঘুমাবি আপনি ওষুধটা জানা দিয়ে ফেলে দিলেন তাহলে তো পেট ব্যথা ছাড়বে না এটা ওই রোগ কতটুকু ক্রিটিক্যাল এবং আপনি কতটুকু সুস্থ হতে চান আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই আমাদের সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ সে কিভাবে বুদ্ধ হলো আপনি তো জানেন সে ঘটনা তাকে তার বাসায় রেখে দিয়েছিল কারণ একজন জ্ঞানী লোক বলেছিল যে এই ছেলেটা হয় খুব বড় সন্ন্যাসী হবে নালে অনেক বড় রাজা হবে রাজার যেহেতু একমাত্র সন্তান সে ভালো ছেলে কিন্তু সন্ন্যাসী আমার বানানো যাবে না সে তাকে রাজপ্রাসাদে বন্দি করে রাখলো মানে বন্দি মানে কোয়ারেন্টাইন আর কি সেলফ কোয়ারেন্টাইন কিন্তু একদিন তার বিয়েরও কিন্তু পরে বাচ্চা হওয়ারও পরে সে একদিন তার রথিকে হঠাৎ করে বললো যে আমাকে রাজত্বটা একটু ঘুরে দেখাও রথি ওয়াজ ভেরি কনফিউজ যে রাজপুত্র অর্ডার করতেছে কিন্তু রাজা আবার নিষেধ করছে কিন্তু যেহেতু সে রাজত্ব দেখতে চাইছে সে মনে করলো এটা তার রেসপন্সিবিলিটির পার রাজপুত্র তো রাজত্ব একটু একটু করে দেখাতে হবে রথি কিন্তু তাকে নিয়ে বের হলো এই এক রথযাত্রায় কিন্তু সে তিনটা ঘটনা দেখে এক সে একটা বৃদ্ধ লোককে দেখে পুজো হয়ে হাঁটছে তখন গৌতম বুদ্ধ জিজ্ঞেস করে তখন সে বুদ্ধ হয় নাই সিদ্ধার্থ বলে যে ওই লোকটা পুজো হয়ে হাঁটতেছে কেন রথি একটু বৃদ্ধ বয়স্ক লোক ছিলেন জ্ঞানী লোক ছিলেন উনি বলেছে যে রাজকুমার এরকম তো আপনিও হবেন বয়স হলে বলছে আমিও হবো হ্যাঁ আপনিও হবেন আরো কিছুদূর যাওয়ার পরে দেখে গাছের তলায় একটা লোক খুব কাশি এবং জ্বর এবং জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে রয়েছে আচ্ছা ও লোকটা রুম করতেছে কেন বলেছে ও তো অসুস্থ বুঝতে আর অসুখ কি সব মানুষের হয় বলে রাজকুমার অসুখ যে কোনো মানুষের হতে পারে অসুখ কি আমার হবে হ্যাঁ এটা আপনারও হতে পারে আরো কিছুদূর যাওয়ার পরে দেখছে যে একটা লোক মারা গেছে তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে সবটাকে বহন করছে বলছে আচ্ছা ওই লোকটাকে ঘাড়ে করে নিচ্ছে কারণ নিজে হাটে না বলছে রাজকুমার তো মারা গেছে মারা গেছে মানুষ মারা যায় বলছে হ্যাঁ সব মানুষ মারা যায় আমিও মরবো আমি মরবো these three mm. things was more than enough to restart himself mm. Mm. so wonderful it depends onek mm. mm. manusher jonno maybe ekta journey jothesto ekta journey mm. manush bari theke ber hoyeche 3 km hete geche er moddhe poriborton hoye geche abar onek manush ke hoyto bar bar bole amader ke korte hoy eta ashole mm. depend kore manush manusher mm. depend kore right amra jehetu ashole samajik prani uh, samajbodh ji uh, samaje bash kori আসলে আমাদের এই পরিবর্তনটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় বাই ফোর্স হয় অর্থাৎ আমরা অনেক সময় থেকে গিয়ে পরিবর্তন হই যখন আমরা এখন হচ্ছি বিকজ অফ দ্য কোভিড অ্যান্ড গ্লোবাল সিচুয়েশনস অ্যান্ড এভরিথিং ইজ চেঞ্জিং অনেক সময় মানুষ চেঞ্জ হয় বিকজ অফ সার্কাম স্ট্যান্সেস যেটা এখন হচ্ছে অনেক সময় বড় কোনো দ্যাট ইজ এক্সটার্নাল অনেক সময় ইন্টারনাল সার্কাম স্ট্যান্সেস আমাকে লিড করে ফর দ্য চেঞ্জ ফর এন এক্সাম্পল অনেকে যখন হার্টের যারা রোগী হয় যখন হঠাৎ করে বাইপাস করতে হয় তখন কিন্তু একটা রেগুলেটার লাইফ চলে আসে তখন কিন্তু তার চেঞ্জ অর্থাৎ রিস্টার্ট হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না এক যখন কারো ডায়াবেটিস হয় তখন তার কিন্তু লাইফটাকে রিস্টার্ট করতে হয় অথবা যখন কারো নিকটাত্মীয় মারা যায় অথবা যখন কেউ জব লস করে ব্যবসা লস করে তখন কিন্তু আমরা আসলে রিস্টার্ট করি these are actually we are forced to kichu external force kichu internal force ekhon jehetu amra life talk ne kotha bolche powered by augmentics nalo ashata mind korte pare ami ekbaro bolchi na augmentics er kotha so powered by augmentics na augmentics er amio khub bhokto kintu augmentics er amio khub bhokto ami odher ambassador right and right i'm just talking so ekhon onekei bolte pare bhai apnara egulo ki kotha bolen egulo ashole theory egulo ashole kaaje dey na আজকে যেহেতু আপনাকে দেখেছি আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো যে গিভ আর সাম কনসেপ্ট সাম টুলস সো দ্যাট ইটস নট অনলি দ্য থিওরি সো 
মানে ষোলো ঘন্টা আমাদের ডিসকাশন করতে হয় এন্ড অনলি দেন আমরা বলি যে সে বেসিক জিনিসটা বুঝতে পারে এরপর এক্সটেন্ডেড লার্নিং থাকে श्रोता दर्शक जिसमेंस निश्वासा नीचे शरीर सचेतनता खा फेसबुक शेडोस्त जिन कारण चेस्टा माथार भरे रही है खुबी 
এই ব্রেনের কাজ কি আমি যদি খুব সরলীকরণ করে বলি যাতে আমাদের সবাই সহজে বুঝতে পারেন এই ব্রেন হচ্ছে একটা কম্পিউটারের প্রসেসরের মতো এখানে ইনপুট আসে প্রসেসিং হয় আউটপুট বের হয়ে যায় তার মানে ব্রেনের একটা প্রসেসিং পাওয়ার আছে এবং এই প্রসেসিং পাওয়ারটা কারো কারো ব্রেন যাদেরকে আমরা হয়তো আপাত দৃষ্টিতে মেধাবী বলি বা যাদের আইকিউ বেশি তাদের প্রসেসিং পাওয়ারটা হাই যাদের হয়তো আইকিউ আমার মতো লো তার হয়তো প্রসেসিং পাওয়ারটা একটু লো কিন্তু প্রসেসিং পাওয়ার হাই বা লো মানে এটা না যে আপনি একার এক যোগ করলে দুই হবে আর আমি একার এক যোগ করলে দেড় হবে এটা কিন্তু কোনোদিন হবে না প্রসেসর কিন্তু সবসময় একইভাবে জিনিসটা প্রসেস করে আপনি হয়তো তিনটা জিনিস যোগ করে যতক্ষণে বলেন আমি ততক্ষণে দুইটা জিনিস যোগ করি কিন্তু এটা আমার কোনো দুর্বলতা নাই এটা আমার প্রসেসরের লিমিটেশন আমি কি বোঝাতে পেরেছি পেন্টিয়াম ওয়ান আর পেন্টিয়াম টেন এই যে ব্রেনটা মানুষ জন্মগত ভাবে পায় এখানে তো আপনার আমার কোনো ব্যক্তিগত ভাবে কিছু করার কোনো সুযোগ নাই আছে কি ব্রেন কি কিনার সুযোগ আছে ভালো হসপিটালে গেলে কি আমার ব্রেন ভালো হবে নো ইটস দা ইনহেরিটেড কোথায় থেকে ব্রেনটা তৈরি হচ্ছে ফ্রম মাই জেনেটিক্স আমার বাবা মার জেনেটিক্স থেকে এসেছে আমরা হয়তো সবসময় জেনেটিক্স এর এক জোড়া ক্রোমোজোম নিয়েই সবাই চিন্তিত এক্স ওয়াই ছেলে হবে না মেয়ে হবে দাদা নানিরাও জিজ্ঞেস করে কি বাচ্চা হলো কিন্তু আমরা বাকি বাইশ জোড়া ক্রোমোজোম নিয়ে মোটেই চিন্তিত না এক জোড়া ক্রোমোজোম শুধুমাত্র আমাদের এই যে জেন্ডারটা নির্ধারণ করছে সেক্সটা নির্ধারণ করেছে কিন্তু আমাদের বাকি বাইশ জোড়া ক্রোমোজোমও কিন্তু আমাদের ডিএনএ গুলো অপারেট করে যাচ্ছে এবং এই বাইশ জোড়া ক্রোমোজোম আমার বাবা কোথায় পেলেন মা কোথায় পেলেন ফ্রম দেয়ার ফাদার মাদার্স এইভাবে কিন্তু আমাদের মানে জেনেটিক্স বলছে যে আমার ভিতরে যে ডিএনএ টা হার্ড কোডেড আছে কামরুল ভাই আপনার ভিতরে যেটা আছে এখানে আমার ছয় পুরুষের ডিফারেন্ট কম্বিনেশনে এই ডিএনএ টা তৈরি হয়ে আছে কোন একজন লোক কিন্তু দায়ী নয় এটার পিছনে মানে আমি বলতে পারবো না যে আমার নাক বোচা কারণ আমার আব্বা করছে এটা নো ইটস নট আমার এর আগে ছয় পুরুষের কম্বিনেশন এটা হয়েছে কাজে আমার ব্রেন এর ক্যাপাসিটি বেশি না কম এখানে কিন্তু আমার কিছু করার নাই একটা জিনিস আমি ক্লিয়ার করলাম সো কারোজের মধ্যে যেন কোনো এই ধরনের হিনুমন্যতা না থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা বলেছি এটা একটা প্রসেসর এখানে ইনপুট আসে তাহলে ব্রেনের ইনপুট গুলা কোথা থেকে আসে বাইরে থেকে আসে ব্রেনের ইনপুট গুলা আসার জন্য কয়টা মাধ্যম আছে আমরা সবাই জানি পাঁচটা মাধ্যম আছে আমাদের চোখ কান নাক জিপ টক এই পাঁচটা সেন্সরি সিস্টেম কিন্তু মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী এই পাঁচটা সেন্সরি সিস্টেম দিয়ে কিন্তু বাইরে থেকে ইনফরমেশন নেয় এর বাইরে কোনো ষষ্ঠ সেন্সরি সিস্টেম আমাদের কারো নাই কোন লোক দেখাইতে পাবে না তো এই পাঁচটা সেন্সরি সিস্টেম হচ্ছে আমাদের ইনপুট নেওয়ার মাধ্যম এই কথার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু আরেকটা জিনিস প্রমাণ করে ফেললাম অটোমেটিক কামরুল ভাই যেটা হচ্ছে আমি যা কিছু ইনপুট নেই এটা বাইরে থেকে আমার শরীরের ভিতরে ঢোকে আমার ব্রেনের মধ্যে কিন্তু বাইরে থেকে আসে এখন পর্যন্ত আমি কোনো বাচ্চার খবর পাইনি যে বাচ্চা জন্মগত ভাবে কিছু ব্রেনের ইনফরমেশন নিয়ে আসছে তো আমি বাইরে থেকে জিনিস ঢুকাই ব্রেনে আমার ব্রেন এটাকে প্রসেস করে তারপর একটা আউটপুট চলে আসে সেই আউটপুট গুলাকে আমরা বলি থট অর্থাৎ চিন্তা এবং সেই থট গুলো আমার ইমোশনকে ট্রিগার করে তখন আমার ইমোশন গুলা জেনারেট হয় এবং সেটাকে আমরা বলি ফিল আমার কেমন লাগছে এবং এই ফিলই কিন্তু যে আমাদেরকে ডাইলিউট করে দেয় আমাদের মধ্যে যখন রাগের ফিল চলে আসে তখন আমি সবকিছু ভেঙে ফেলি যখন ভালোবাসার ফিল আসে তখন আমি বাপমাকে ভুলে কারো পিছনে চলে যাই হোয়াট এভার ইট ইস কারণ ফিলিংস গুলো এত স্ট্রং যে আমাদের ফ্রন্টাল লোককে আমাদের লজিক্যাল মাইন্ডকে সে কিন্তু শাটডাউন করে দেয় এবং আমার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ সে নিয়ে নেয় তাহলে এইগুলো কথা আমি এই জন্য বললাম যে কোন লোকের মাথার মধ্যে যদি কোনো কারণে খারাপ চিন্তা আসে খারাপ চিন্তা মানে নট আমি বলছি নেগেটিভ চিন্তা খারাপ ছোটবেলা থেকে আপনি যে রুমে বসে এখন কাজ করছেন এখানে কি সবসময় এত সুন্দর করে সাজানো থাকে মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যায় মেসি জিনিস পরে থাকে না নোংরা জিনিস কাগজের প্যাকেট ভর্তি হয় আপনি কি করেন ইউ জাস্ট ক্লিনি কা আপনি এটা ফেলে দেন ইভেন কয়েকদিন পর পর হয়তো এমনিতেই ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেন ঘরটা কারণ ধুলোবালিগুলো থাকলে 
পরিবেশটাকে নষ্ট করবে সেম মাথার ভিতরে কিন্তু এটা আমি কিভাবে বুঝবো যদি আমার অ্যাওয়ারনেস না আসে এটা একটা সিম্পল অ্যাওয়ারনেস এর ব্যাপার যদি আমি অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করতে পারি যে আমি কি চিন্তা করছি আমি এটা বুঝতে চাই আমি মানুষ এবং আমি অন্যান্য পশু পাখি থেকে আলাদা এবং আমাকে সৃষ্টি করতে একটা বিরাট ব্রেন দিয়েছে আমি এই ব্রেনটাকে কাজে লাগাবো তাহলে আমি কাজে লাগাবো কি কাজ কাজে লাগাবো আমার ব্রেন দিয়ে আমি কোনো খারাপ চিন্তা করতে পারবো না অ্যাওয়ারনেস এরপর আমি চিন্তা করবো আমি কখন খারাপ চিন্তা করছি যখনই খারাপ চিন্তা প্রথম একটা ট্রিগার হলো বিফোর বিফোর ইট ট্রিগার ইমোশন আমাকে সাথে সাথে এই চিন্তাটাকে ধরে ফেলতে হবে বুঝতে পারি চিন্তাটা কোথা থেকে আসতেছে ডেফিনেটলি দেয়ার আর সাম রিজনস এবং ওই রিজন গুলো যদি আমি অফ করতে থাকি একটা 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 করে তাহলে কিন্তু প্রবলেম সলভ হয়ে যায় আমি কর্পোরেট লাইফের একটা एग्जांपल দেই বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের কর্পোরেটে অনেক সময় টক্সিক লোক থাকে ভেরি কমন এবং এর জন্য অনেক লোক কিন্তু অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় যে টক্সিক লোকটার আচরণের কারণে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় ইনটেক্সট আজকে আমি এরকম একজন লোকের সাথে কথা বলছিলাম তো হি অর শি ওয়াজ ভেরি আনপ্রেজেন্ট এবং বলছিল এই লোকটা থেকে আমি কিভাবে বাঁচি আমি বললাম তাকে সিম্পলি দেখেন আপনি যেমন পৃথিবীতে চললে একটা গাড়ি নিয়ে যখন আপনি রাস্তায় বের হন এই গাড়িটা তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে এমন অনেক সময় আমি অনেক শখ করে গাড়ি কিনেছি কিন্তু তিন মাস পরে ছয় মাস পরে ওই গাড়িতে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলছি তাই না দের আর সাম হ্যাজার্ড যে কোনো কিছুর একটা হ্যাজার্ড আছে তাই তো তাহলে আপনি যে জব করছেন আপনি তো জব থেকে বের হয়ে যেতে পারবেন না বিকজ আপনার এখানে রুটি রুজির মামলা আপনার কিন্তু ওয়ার্কিং হ্যাজার্ড আছে এটা কি আপনি প্রথমে মানেন কি না তো বলে হ্যাঁ হ্যাজার্ড থাকবে নাও লেট এস ডিসকাস উইথ দ্যাট পারসন সেই মানুষটার সমস্যা কি আমরা দেখলাম ওই মানুষটার ভিতর কিছু কমপ্লেক্সিটি আছে দা সেকেন্ড পারসন দা টক্সিক পারসন এবং তার ভিতর একটা প্রবণতা হচ্ছে সে সব সময় দা আদার পারসন কে নিচে নামিয়ে নিজেকে বড় প্রমাণ করার চেষ্টা করে এটা খুব কমন তো যাই আমার সাথে কথা বলবো আমি তাক বললাম যে আপনি কি এটা বুঝতে পেরেছেন যে তার এই প্রবলেম আছে বলে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি আমি বললাম এটা কি কোনো একটা সোশ্যাল ক্রাইম এমন কি এটার জন্য আপনি তাকে আদালতে তুলবেন না এরকম কোনো আইন তো কোথাও দেখা নাই তাহলে আমি বলেছি তাহলে এখন লোকটাকে আমার বদার করতে হবে আপাতত আমাকে সহ্য করতে হবে কারণ আমি জানি ওই লোকটার সাথে আমার কোনো একটা কর্পোরেট হাউসে কিছুদিনের জন্য দেখা হয়েছে কিন্তু আমরা আজীবন দুজন একসাথে চলবো না আমরা কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ হইনি এবং তার যে রং থট নিয়ে সে বসে আছে সে যত বড় পজিশনে থাক ওর ওই রং থটই তাকে নিচে নামায় নিয়ে যাবে কিন্তু আপনি যতক্ষণ রাইট থটে থাকবেন আপনি সুপার সিট করে চলে যাবেন ওই লোককে আপনাকে কিছু সময়ের জন্য ওই লোকটাকে শুধু বদার করতে হবে কেমনে করবেন কিভাবে করব আমি বললাম আপনি যখন একজন অন্ধ লোকের পাশে যান আপনি যখন বলেন যে ব্রাইট সকাল ওই অন্ধ লোক কিন্তু বলে যে আমি তো বাবা অন্ধকার দেখি চারিদিকে তা আপনি কি অন্ধ লোকের উপর রেগে যান নিশ্চয়ই না একটা পঙ্গু লোক যখন আপনার মতো দৌড়াতে পারে না তখন কি আপনি তার উপর রাগ করেন আপনি যখনই বলছেন লোকটার পানি তখন কিন্তু তার জন্য আপনার দয়া হয় মনে একটা কষ্ট তৈরি হয় আমি বলেছি ওই লোকের জন্য আপনি কালকে থেকে কষ্ট অনুভব হবে আপনার যে লোকটা এরকম কেন দেখতে শুনতে এত লম্বা চোরা হ্যান্ডসাম একটা মানুষ কিন্তু তার চিন্তাটা এত নোংরা এত পঙ্গু চিন্তা কি করা যাবে ওই লোককে তো আমরা ঠিক করার দায়িত্ব নিয়ে উনি যেদিন রিস্টার্ট হতে আসবে ওই টক্সিক সেদিন আমরা ওনাকে নিয়ে কাজ করবো কিন্তু তার আগ পর্যন্ত নয় কারণ হচ্ছে কি কারণ আপনি ওই লোকটাকে দেখেন চোখ দিয়ে লোকটা বাইরে বসে থাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই লোকটার প্রতিবিম্ব আপনার ব্রেনের মধ্যে তৈরি হয় ওই লোকটার কথাগুলো আপনাকে বিরক্ত করে আপনার মনে হয় লোকগুলো মুখ দিয়ে কথা বলে ওই লোকটা না ওই লোকের কথাগুলো কান দিয়ে ঢুকে আপনার ব্রেনে একটা অনুমরণ তৈরি করে সেজন্য আপনি ডিস্টার্ব হয়ে যান আপনার ভেতরে ব্রেনে কি চলছে এটার কন্ট্রোল তো আপনার হাতে আপনি কন্ট্রোল নেন না কেন সে বলছে কিভাবে নিব আমি বললাম যেভাবে আপনি একটা টেলিভিশন চ্যানেল জাস্ট রিমোট কন্ট্রোল অফ করে অফ করে দেন ওই লোকটা ফিজিক্যালি আপনার সামনে থাকবে কিন্তু সে আপনার ভিতরে ঢুকতে পারবে না বলছে কিভাবে আমি বুঝতে পারছি না আমি দেন থেকে এরকম বলেছি যে আপনার টেলিভিশনে আজকে আপনি দেখবেন অনেকগুলো চ্যানেল আছে চাইনিজ রাশিয়ান ইউক্রেনিয়ান কোরিয়ান আপনি কি সবগুলো বুঝছেন বলে না আমি সবগুলো বুঝি না আমি বলছি আজকে যে বোঝার চেষ্টা করবেন বলছে আমি পারি না বুঝতে পারি না আমি বলছি ওরকম এই লোকটা যখন আপনাকে কথা বলতে থাকবে যেগুলো আপনার জন্য অপ্রয়োজনীয় আপনার কাছে একটা অদৃশ্য রিমোট কন্ট্রোল থাকবে আপনি জাস্ট ওর ল্যাঙ্গুয়েজটা কোরিয়ান করে দেবেন লেট হিম টক হোয়াট এভার লাইকস আপনার মাথায় এগুলো সব কোরিয়ান হয়ে যাবে আর আপনি কিছু বুঝবেন না কারণ ওই লোকের কথা বোঝাই আপনার জন্য প্রবলেম জাস্ট রি স্টার্ট ইউর সেলফ আমি জাস্ট কয়েকটা ছোট ছোট এক্সাম্পল দিয়েছি কারণ আই ডোন্ট নো টাইম পারমিট করবে কিনা এবং আমি খুব ডিসক্রিট এক্সাম্পল দিয়েছি আমাদের শ্রোতা দর্শকরা যেন হুট করে এগুলো এক্সারসাইজ করতে না করে চেষ্টা না করে কারণ প্রত্যেকটার কিন্তু একটা কনসিকুয়েন্স আছে একটা কনসিকুয়েন্স আছে এটা স্টেপ বা
my one of good friend of mine also watching now is also working at uh, Robi Khairul Hasan Rimon. I'm actually kaj kore chi 2001 e uh, Rimon okay. uh, uh, from HBC, then he went to Nestle. Now he is in uh, Robi. Acha, ami je poshangi kotha ta anlam. Actually, manush jodi restart korte chai. Is it easy or tough? Because ami jira dekla ami actually. Five bachhor amar lega chhe. Basically, 2012 to 2017 October ami chakti chhe rasi. 2017 to October. Baro shal theke ami. Planning, I was thinking and I was preparing, and preparation is on. So, long story short, it took me five years. Out of 20 years of career, last five years, I was really very desperate. So, Jehetu, you're an expert into this restart yourself. So, according to you, Ashul Akta Manu Judi, Shutika Rothi restart Kote Chai, Hote Chai, Jekunu position take, Jekunu Abustan take, Kotoshoma Lagashi, Kotoshoma Laktapare at any time frame. Okay, push for the geography Robi Kotabul. Our Monhai, I mean Robi to Donovan Nadeku or Nahuja. She don't say, uh, after Robi to Dirku in Chaki, in fact, I'm a actai job, I'm a actai job now, actai institution, I'm a card set of Robi, it actually actual silo. Ebongakan can management, Amake Pagla Bigulo Kora Shujuk day. Jacob management, I like it better now, the paper, I didn't two million days for tomorrow, but two million days. But Tara on a kind enough, Jetaramaki to a good experiment for the diary. So I'm really thankful to them and also to Robi and also other actor product Airtel. So Apra Shoba, Robi and Airtel use for them. I'm your I'm your I'm your Robi corporate customer. I'm a Amar organization. Uh, Robi, I was a key account manager from Ericsson. Ah, okay. So, I was So, I was a key account manager from Ericsson. 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 I was a key yeah, I'm going to restart yourself is concept into Quebec of Cotina. But Costa to Manus change at a court China. That's the problem. They look at Bushat, they look at Bushat. Even surely the Bishia, I'm sure she put in a. It amounted to basic is it all restart yourself from Rakatskuri, I'm a Kotabuli. Even get a picture, I'm a data catch core, I'm a mother, I'm a digital and I'm a brain like a chop to Jilisha. They can a shop kitchen with a shon the Hotori Koradai. Get a hobby, Kihobana, Parbaki Parbana. At a boy duck, they could show my mother boy catch corona. We take into another shop kitchen change at Jono Bada, even Halo change at the Kitam of the Kabata the other day. So we bother to put the Kotikrom Kotaba that restart yourself like a Korata Shuk into Kunu Kuchin Bishanoi. But now comes the question of success. এখন রিস্টার্ট ইয়ারসেলফ এ আমরা সাকসেস কিউ কিন্তু কারণ ভাই একটু डिफरेंट ওয়েতে ডিফেন্ড করি আমাদের কাছে রিস্টার্ট ইয়ারসেলফ এ আসলে কোনো একটা টার্গেট নাই আপনি আমাকে বলতে পারবেন না যে অমুক জায়গায় পৌঁছালে আমি সাকসেসফুল যেমন আমাকে অনেক লোক বলে যে আমি রোমিতে ভাইস প্রেসিডেন্টের কাজ করি আমি অনেক সাকসেসফুল এটা অনেকে বলতে পারে অনেকের মনে হয় এটা হতে পারে এখন কি কি মনে করলাম তার চেঞ্জ করতে পারবো না বাট আমি মনে করি না আর আপনি ওকে তাহলে আপনার আপনার সাকসেস এর কথা এটা আসলে আমি নিজেও জানি না আমার কাছে হচ্ছে সাকসেস একটা জার্নি এবং সব লোক কিন্তু ওই ডেস্টিনেশন পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না সবার ভাগ্যে হয়তো ওটা লেখা নাই বিকজ আমি যে যুদ্ধটা করছি আপনি যে যুদ্ধটা করছেন এখানে কিন্তু এক্সটেরিয়রের এক্সটারনাল ওয়ার্ল্ডের সার্কেল অফ নন কন্ট্রোল আমরা যদি সেভেন হ্যাবিটের ভাষায় বলি সার্কেল অফ নন কন্ট্রোলের কিন্তু একটা বিরাট ভূমিকা আছে যে তার আপনাকে গ্রহণ করবে কি করবে না যেমন সক্রেটিসকে তার সময় মানুষরা কিন্তু তাকে গ্রহণ করেনি আপনি আমি তো অনেক সাধারণ লোক সক্রেটিসকে গ্রহণ করে নাই কারণ তার সময় সার্কেল অফ নন কন্ট্রোল তার কন্ট্রোলের এত বাইরে ছিল যে তারা তাকে বিশের পেয়ালা তুলে দিছে তার হাতে but she compromised করে নাই সে তার সার্কেল অফ কন্ট্রোল থেকে মুভ করে যেতে পারতো সে বলতে পারতো ওকে আমাকে আমি যে বাসতে চাই কথাগুলো বলবো সে কিন্তু এটা করে নি সে সার্কেল অফ কন্ট্রোল এর দাঁড়িয়ে ছিল এখন সে মৃত্যুকে বেছে নিছে কিন্তু স্টিল সে সাকসেসফুল কারণ সে তার জায়গা থেকে সে নড়ে নাই আমার কাছে মনে হয় রিস্টার্ট ইয়ারসেল থেকে আমরা বলি যে যখন একটা লোক রিস্টার্ট হয়ে গেল তারপর কিন্তু সে নিজেকে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবে ঠিক যেমন লাইট জ্বালিয়ে দিলে আমরা আমাদের চারপাশটাকে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি কিন্তু অন্ধকার জায়গায় আমাদের হাঁটতে কষ্ট হয় আমরা ভয় পাই কিন্তু যখনই খুব উজ্জ্বল আলো থাকে আমরা কিন্তু ক্লিয়ার তাই না যখন একটা মানুষ রিস্টার্ট হয়ে যায় তার কাছে অ্যাওয়ারনেসটা চলে আসে সে বুঝতে পারে যে আমার কোন দিকে কি তার ইগো টিগো সব ক্লিয়ার হয়ে যায় যে আমি আসলে কতগুলো মানুষকে নিয়ে আমি বাঁচবো যেমন আমরা প্রায় সময় দেখতে পারি যে সো কল নিউক্লিয়ার সোসাইটিতে আমরা হয়তো একটা গ্রাম থেকে আসছি বা বাবা মা কষ্ট করে আমাদেরকে পড়াইছে আমরা একটা ভালো লেখাপড়া করেই কিন্তু আমরা স্ত্রী পুত্র বাচ্চা নিয়ে আলাদা হয়ে যাই বাবা মাকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিই কিন্তু এখানেও রিস্টার্ট ইউজ হবে আমার আইডেন্টিটি আসলে কি আমি মানে তো আচ্ছা আমি তো একমাত্র সন্তান আমার বাবা মা তাহলে বাবা মা ছাড়া তো আর আমি নাই তাহলে আমরা আসলে তিনজন মিলেই সবসময় একজন 
কাউকে যখন আমি বিয়ে করতে যাবো বা কোনো মেয়ে যদি কাউকে বিয়ে করতে সে প্রথমেই তার শর্ত দিয়ে দিবে যে দেখো আমি কিন্তু বাবা আমাকে ছাড়বো না বাবা আমাকে আমার সাথে থাকবে কারণ ওই আইডেন্টিটিতে আমাকে নেক্সট কাজ করতে আমাকে প্রভাব বিস্তার করবে কাবু ভাই তাই না তো আমরা যখন আইডেন্টিটি ক্লিয়ার করে ফেলি তখন কিন্তু মানুষের রেজিস্টার্টের সাথে সাথে সে তার রোডম্যাপটা দেখতে পারে যে আমি তাহলে এখন দক্ষিণ দিকে যাব কারণ আমার লক্ষ্য নেবি কক্সেস বাজার কথার কথা বলছি এরপর সে হাঁটতে শুরু করে প্রত্যেকটা পদক্ষেপই একটা সাকসেস আমার কাছে এমন হতে পারে কুমিল্লা গিয়েই হয়তো আমার জীবনের পরিসীমা শেষ আমি পারলাম না অসুস্থ হয়ে পড়ে গেলাম কিংবা পানির অভাবে মারা কিন্তু আমি হাঁটছি কোন দিকে কিন্তু কারো যদি লক্ষ্য থাকতো কক্সেস বাজার কিন্তু সে যদি ময়মনসিং এর দিকে হাঁটতো তাহলে তার লেফট লাইফ থেকে আমি বলবো একটা ব্যর্থ লাইফ এবং আনফর্চুনেটলি আমাদের বেশিরভাগ মানুষ আমরা তাই করছি কেন আমি বললাম এই কথাটা আমি আজকেই জাস্ট আমাকে যদি এক মিনিট আর সময় দেন আমি আজকে হার্ভার্ডের একটা রিসার্চ পেপার নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম কারণ আজকে রাতে আমি ওইটা নিয়ে এই যে দশটার সময় আমার রেস্টার্ট ইউর সেলফ আমি কথা বলবো এটাকে বলা হচ্ছে হিস্ট্রির পৃথিবীর হিস্ট্রির সবচেয়ে দীর্ঘতম অফিসিয়াল রিসার্চ বিকজ এটার বয়স হচ্ছে বিরাশি বছর অ্যান্ড ইট ইজ কন্টিনিউ পৃথিবীতে এত দীর্ঘদিন ধরে স্ট্রাকচার রিসার্চ কোথাও হয় না হার্ভার্ড এটা করছে নাইনটিন থেকে তারা শুরু করেছে এটা এবং এটা চলছে এবং এটার মধ্য দিয়ে তারা সাতশো দাঁড়ান আমি নাম্বারটা দেখি বলি কারণ আমি লিখেছি সাতশো চব্বিশ জন মানুষকে নিয়ে তারা কাজ শুরু করেছে যাদের বয়স ছিল সেই সময় আট থেকে দশ বছর এদের ভেতর বেশিরভাগই নব্বইয়ের কোটায় ছয়জন মাত্র এই আমি যখন কথা বলছি সেই দিন পর্যন্ত বেঁচে আছে বাকি সবাই মারা গেছে এই মানুষগুলোর উপর তারা লাইফ লং রিসার্চ করেছে এখন অ্যাকচুয়ালি তাদের দুই হাজার ছেলে মেয়ে বা পোষ্যদেরকে নিয়ে তারা কাজ শুরু করেছে কিন্তু এই রিসার্চের রেজাল্ট তারা বলতেছে যে মানুষ যদিও জীবনে এবং এই সমস্ত এই সাতশো লোক ছাব্বিশ জন চব্বিশ জন লোককেও যখন তাদের ইয়াং এজ ছিল তাদের যখন যৌবন ছিল বয়স কম ছিল আজকে টিন এজার আজকে যারা মিলেনিয়াল হয়তো আমাদের কথাগুলো শুনছেন তারা যেমন মনে করে যে জীবনে তাদের রিসার্চটাকে বলি হার্ভার্ড থেকে রিসার্চ বলছে যে এই মুহূর্তে আমেরিকার টিনেজারদেরকে যখন তারা জিজ্ঞেস করেছে জীবনে তুমি কি চাও এইটি পার্সেন্ট পিপল বলেছে টাকা চাই তার মানি আর সিক্সটি পার্সেন্ট বলেছে যে তারা খ্যাতি চায় আরো অনেকগুলো আছে আমি দুটাই বললাম মাত্র মজার ব্যাপার এই সাতশো চব্বিশ জন লোক যারা এখন নব্বই বছরে বেঁচে থাকলে হতো বা যারা নব্বই বছরে চলে গেছে তাদেরকেও যখন তাদের ইয়াং স্টার এই যে যখন ইয়াং এজে যখন কোয়েশ্চেন করা হয়েছে এই পার্সেন্টেজ তারা বলেছিল কিন্তু এই 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 কত বছর বললাম যেন আমি বিরাশি বছরের রিসার্চের রেজাল্ট কি বলতেছে জানেন যে মানুষের জন্য টাকা পয়সা ওয়েলথ এইসবের কোনো দরকার নেই বিরাশি বছরের রিসার্চের রেজাল্ট এবং একটা দুইটা লোক না সাতশো চব্বিশ জন বলে তারা বলেছে রিলেশনশিপ অ্যান্ড রিলেশনশিপ মিন্স না খালি বউ বাচ্চা নিয়ে থাকা না রিলেশনশিপ উইথ ফ্যামিলি ফ্রেন্ড সোসাইটি অ্যান্ড কমিউনিটি এবং তারা বলেছে তার ফ্লিপ সাইড বলেছে যে যদি কোনো মানুষ একা থাকে মানে লোনলিনেস ইট কেলস এবং তারা বলছে প্রতি পাঁচজনে একজন আমেরিকান বলে যে আমি লোনলি বোধ করছি আমার মনে হয় আমাদের ওই ট্রেন্ড শুরু হয়ে গেছে সাথে সাথে উনি আরো বলেছে ওই রিসার্চার সাথে আরেকটা ভয়ঙ্কর কথা বলেছে লোনলি মানে এটা না যে আপনি সুন্দরবনে গিয়ে একা আছেন আপনি অনেক মানুষের মধ্যে থেকেও হয়তো লোনলি আপনি হয়তো সারাদিন পরিবারের ছবি দিচ্ছেন কিন্তু আপনি মনের কথা কাউকে বলতে পারছেন না আপনি হয়তো অফিসে অনেক লোকের সাথে আছেন কিন্তু আপনি মনে মনে জানেন আপনি ভুল জায়গায় আছেন এই সামান্য কয়েকটা মান্থলি বেতন আপনাকে আটকায় ধরে রাখছে এটা না হলে আপনি অন্য কিছু করছেন এটাও লোনলিনেস এবং ফাইনালি তারা বলেছে যে টাকা পয়সা সম্পদ এই জিনিসগুলো আসলে মানুষ খোঁজে না মানুষ শুধু খুঁজে যে সে একটু শান্তি চায় কোনো একটা জায়গায় এবং আরেকটা হিউম্যান বিং শুধু তার মধ্যে শান্তি আনতে পারে কোনো বৈশ্বিক জিনিস মানুষের মধ্যে স্থায়ীভাবে শান্তি আনতে পারে না এই কথাটা আমি কেন বললাম কারণ রং ডেস্টিনেশন কারণ ভাই মার কেউ যদি রং ডেস্টিনেশন নিয়ে যদি হাজার বছরও হাঁটে রেজাল্ট রংই হবে অঙ্কের মতো ভুল মেথডে আমি যতই চেষ্টা করি অ্যান্সার ইজ রং কাজেই শুধু রিস্টার্ট ইউর সেলফ হলে হবে না সাথে জার্নিটাও যেন রাইট পাথে হয় খুবই সুন্দর কথা আমি শুধু সবাইকে বলবো এখন যারা শুনছে সবাইকে জয়েন করতে রিস্টার্ট ইউর সেলফ উইথ আপনি এখানে লিঙ্কটা দিয়ে দেন আমি সবাইকে সবাই জন্য এখানে জয়েন করে বিকজ দ্যাট ইজ এ কন্টিনিউস লার্নিং বিকজ আমাদের এখানে আমি উইথ আপনি যে কথাটা বললেন যে হার্ভার্ড রিসার্চ আমি শুধু একটা সেন্টেন্স এখানে আমার 
আমি যোগ করতে চাই যে আমাদের জীবনের শেষ প্রান্তে when we are at the fag end of our life last day last hour যদি সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হয় what matters most কখনোই কেউ বলবে না যে আসলে আমার ব্যাংক ব্যালেন্স কি ছিল অথবা আমার কি পজিশনস কি ছিল অথবা আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ মিটিং পজিশনস এন্ড অ্যাকোলেট এন্ড অ্যাচিভমেন্ট করেছি end of the day matters only how well i have lived my life and how well i have loved lived and loved apni jeta bolchen direction that is lived arthat amar life er direction ta kon dike amar my purpose of my life my impact of my life my contribution to the society my influence to the society how well i have lived and how well i have loved so apnake onek dhonnobad ajker ei সুন্দর আলোচনার জন্য কারণ এটা এখানে শেষ হবার নয় বাট যেহেতু আমাদের একটা টাইম কনস্টেন্ট আছে আমি সবাইকে আবারও রেকমেন্ড করছি লিংক গ্রুপ এখানে দেওয়া হবে আপনারা সবাই এই গ্রুপে জয়েন করবেন আশা করি আপনি সবাইকে অ্যাকসেপ্ট করবেন সবাই যেন গ্রুপে জয়েন করে আমাদের কমিউনিটি বড় হোক আপনার কমিউনিটি আরো বড় হোক সবাই সাথে শিখুক আজকের দশটা আপনার আছে তো টু বি কন্টিনিউড ওইখানে আপনি দশটার সময় কথা বলবেন আর একটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাই যে সেটা হলো যে আমাদের সোসাইটিতে এই যে মোটিভেশনাল স্পিকিং নিয়ে একটা কথা আছে রাইট আমি একটু একটু মজা করে ইয়ে করে বলছি বাট আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি নিজেকে ডি ইউ থিঙ্ক এই যে এইগুলো দিস আর দ্য মোটিভেশন অর অর আইদার ইউ আর এ মোটিভেশনাল স্পিকার হাউ ডু ইউ ডিফাইন আমি আমি আমার কাজটাকে মোটিভেশনের পার্টে আমি মনে করি না যদিও অনেকে এটা মনে করে কারণ আমাদের আমরা আসলে মোটিভেশন এবং যারা আরেকজন মানুষকে উৎসাহ দিবে সাহস দিবে সেই অর্থে আমাদের শিক্ষক মন্ডলী আমরা যে পরীক্ষার দিন সকাল বেলা মা বাবার কাছে দোয়া নিয়ে পরীক্ষা দিতে যাই এটাও কিন্তু একজনের পজিটিভ মোটিভেশন কারণ বাবা মা কিন্তু পরীক্ষা দেয় না শিক্ষক আমাকে বলে বাবা তুই ভালো করবি যা এই যে সাহসটা নিয়ে আমরা যাই কিন্তু হালে আমরা কিছু ইয়াং লোক যারা ভালো কাজ করছে বলে আমি মনে করি নাম বলছি না তাদের তাদেরকে কেন যেন একটা টার্গেট করে খারাপ কথা বলাটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে এটার একটা বড় কারণ আমি খুঁজে বের করেছি কারণ হচ্ছে মোটিভেশন জিনিসটা কিন্তু টেম্পোরারি ইট ইস লাইক ভিটামিন আমি একটা কাজ করার উৎসাহ পাচ্ছি না আপনি আমাকে এসে বলেন এই চল দোস্ত পারবি তুই কল আমি কাজটা করে ফেললাম কিন্তু কালকে তো আর আপনি আসবেন না এটা আমাকে বলার জন্য কারণ আপনার তো অন্য কাজ আছে এবং কোন জায়গাতে পৃথিবীতে মোটিভেশন জিনিসটা কন্টিনিউসলি কেউ ধরে রাখতে পারে না ইট ইস লাইক ভিটামিন বললাম কৃত্রিম ভাবে একটা খেলেন শরীরের শক্তি হলো কাজটা আপনি করে ফেললেন এই যে আমরা একটা মোটিভেশন পেয়ে বাসায় এসে একটা কাজ ভাঙিয়ে চুরে দিব বললে ঠিক করলাম পরের দিন সকালে উঠে আমরা জিরো হয়ে গেলাম এটা কিন্তু এই স্পিকারের দোষ না এটা আমার দোষ কারণ আমি তার কথাগুলোকে আমার ভিতরে নিতে পারিনি এটা হচ্ছে মোটিভেশন সম্পর্কে আমি কথা বললাম আমার কাছে মনে হয় আমি মোটিভেশন করি না কারণ আমি অনেক কাটকটা কথা বলি এবং আমার মনে হচ্ছে এতক্ষণে আমি যে কথা বলছি অনেক লোক অর্ধেক লোক চলে গেছে এবং এই জন্য আমার কিন্তু ভিউয়ারও খুব কম আমার ফলোয়ারও খুব কম কারণ চটকদার কথা বলে কোনো লাভ নাই আমার কাছে মনে হয় একটা মানুষের ট্রান্সফরমেশন মানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কাজ একটা কারণ আশরাফুল মাকলুক কাজ বলা হচ্ছে আমাদের আমাদের এক একজন লোককে তাই না সেখানে আমরা নিম্ন জন্তু জানোয়ারের পর্যায়ে নেমে কাজ কারবার করে বেড়াচ্ছি বাইরে থেকে ভালো সুট প্যান্ট করেছি কিন্তু কাজ তো দুই নাম্বারই করতেছি সেই মানুষটাকে আপনি আবার আগের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন এটা সহজ কাজ না বলে তো ঘরে ঘরে করা যেত কাজটা অনেক কঠিন এবং এর জন্য একটা মানুষের ভিতরকে পরিবর্তন করতে হয় এই জন্য এটা ইনস্পায়ার শব্দটা যেটা স্পিরিট থেকে এসেছে অর্থাৎ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা আমি মনে করি এটা একটা ইনস্পাইরেশনের কাজ আমাকে কেউ মোটিভেশন স্পিকার বললে আমি মনে করি আমাকে সে ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত করছে বিকজ আমি কাউকে মোটিভেট করতে চাই না আমি চাই সে তার দায়িত্ব নেবে নিজেকে স্পিরিটকে অন করবে এবং সে তার রাস্তায় চলে যাবে তাহলে আমি হয়তো অনেক মানুষকে পরিবর্তন করতে পারবো ইফেক্টিভ ভেরি ট্রু थैंक यू सो मच এখানে আমি আমার যেটা ফাইন্ডিংস সেটা হলো যে আমি কাউকে ছোট করছি না কাউকে বড় করছি না জাস্ট জানার ইচ্ছা ছিল এখানে চারটা চারটা डिफरेंट লেয়ার ইনফরমেশনাল মোটিভেশনাল ইনস্পিরেশনাল এন্ড ট্রান্সফরমেশনাল চারটা স্টেজ প্রথমে ইনফরমেশন দেয় তারপরে মোটিভেশন তারপরে ইনস্পিরেশন হয় তারপরে ট্রান্সফরমেশন হয় চারটা স্টেজ এবং ইউ রাইটলি সেড দি फोर्थ স্টেজ ইজ দ্য ট্রান্সফরমেশনাল এন্ড দ্যাট ম্যাটারস উইদাউট ট্রান্সফরমেশন देयर ইজ নো नीड ফর মোটিভেশন and there exactly. is no need for exactly. information as well information ta jodi amra motivation e use kore jodi inspired na inspired na hoy and ultimately jodi transform na hoy where i am right now there is no use of uh, even uh, all these things 
जरा खराबाय एवरीडेड Please join there and continue thank the you. lessons, everybody. Thank you so much, Javed Bhai. Thank you so much, thank everybody. You. Thank you, everybody. Abong, I mean, you have to ask a question. Boy, can I just question? Go like this. If you at your leisure time, if you go through the question and respond to them, because I am not about. Shumaya Jono, one of the things we ask to continue. Go to parin hai question. Go to parin hai because we got to continue and uh, you have a session too and i have a session too so thank you so much, yep. everybody. Looking forward. Thank you, and I think we can we can thank Augmentics once again. Augmentics, right? Last talk with CK is <laughs> powered by Augmentics. Oh, definitely. Yeah. And Shatya is Robi, the vice president of Robi, and uh, the founder Dims for tomorrow. And found, thank I mean, you. Restart yourself, everybody together, with Coach Kamulasan, and everybody together. Thank, thank you. you so much for your time and being with us. Your question, comments matters most. Stay well, stay healthy, stay transformational, and be motivational as well. Thank you. Thank you for that.